まぶしかった日のことそんな冬の日のこと Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'était GF et nous retrouvons pour le quatrième, non pas quatrième, mais le huitième épisode de notre let's play sur Narcissou et le quatrième chapitre, la mer des broades qui a commencé tout de suite. Mon temps s'est arrêté. Mon cœur s'est arrêté. Des jours inutiles, futilité, en inutile, futilité. Des jours passés à rêver sur une carte, les yeux fermés, voyageant sur ces routes inconnues. Un jour, les habituels magazines, les habitu les habituels magazines mensuels. Une photographie en couverture attira mon regard. Un modèle dans un maillot de bain racoleur prend des poses provocantes sur une plage de sable fin. Un sourire capturé juste devant la mer d'émeraude dont j'ai tant rêvé. Elle devait avoir mon âge. Me souriant joyeusement, chaleureusement, avec sa silhouette remarquable. Ce n'était pas comme si j'étais jalouse ou quelque chose comme ça. Je n'avais pas de maillot de bain pour commencer et je ne risquais pas d'en avoir besoin. Mon pyjama me suffisait amplement. Et j'ai passé tant de saisons, vu tant de cieux rappelés de blanc, sans l'envie ni le besoin de parler à quiconque. Je me souviens de ce jour. En juin de ma première année de collège, le jour de ma première hospitalisation. Je me souviens avoir commandé un maillot de bain. Je me souviens l'avoir fait il y a tant d'années maintenant. Ce jour, je me souviens ce maillot de bain qui avait perdu l'opportunité d'être utilisé. Je sortis ce maillot de bain de mon armoire où il avait attendu toutes ces années, neuf comme au jour où je l'avais acheté. J'enlevais mon habituel pyjama. Et c'est timidement ce maillot de bain bleu marine. Ce fut un choc. Cela faisait tant d'années. Et pourtant, il m'allait comme s'il m'avait fait, fait sur mesure le jour même. Et ce mannequin, en maillot, me souriait chaleureusement, me souriant devant cette mer d'émeraude. Me souriant joyeusement, chaleureusement, avec cette magnifique silhouette féminine. C'était si. Triste. Ce n'était pas vraiment comme si j'étais jalouse, mais. Non. La vérité est que je voulais être à sa place. J'en avais envie. J'en mourrais d'envie. Parce que je savais que c'était purement impossible. Mais. Les immenses cicatrices sur ma poitrine me disaient d'arrêter, d'abandonner. Mes compagnes à vie, mes cicatrices, me disaient de retourner dans mon monde en fermant les yeux. Panne de janvier 2005. À l'heure où le soleil commence à descendre lentement et colore l'horizon du teinte orangé, nous étions sur la route comme d'habitude. Que devions-nous faire maintenant N'ayons plus vraiment d'argent en réserve. Et, au fait, alors que je pensais à ces choses-là, elle me prit par surprise en m'interpellant. Es-tu autorisé à prendre des bains Oui, ils m'ont dit que je pouvais en prendre tant qu'ils ne sont pas trop longs. Je vois un peu la même chose pour moi en fait. Quand elle disait autorisé et que je disais il, ça se la sous-entendait que les docteurs ne l'avaient pas interdit. 
beaucoup en avaient été interdits pour des problèmes rénaux ou digestifs. Et maintenant que j'y pensais, elle devait avoir un problème cardiovasculaire, comme moi. Donc, est-ce que tu veux prendre un bain Je vais quand même vérifier. Donc, est-ce que tu veux prendre un bain C'est mal Non, en fait, j'en aurais bien pris un, moi aussi. Malgré cela, nous n'avons pas assez d'argent pour aller dans un hôtel ou une auberge. Alors, tu veux qu'on s'arrête à un... Bain public Bain public Ouais, on a assez d'argent pour ça au moins. Non, non, ça ira. Comment ça, ça ira Cela faisait déjà trois jours que nous étions en fil du septième. Nous étions autorisés à prendre un bain deux fois par semaine. Et nous avions un lavage à l'éponge deux fois par jour aussi. Malgré cela, vu la saison, nous ne transpirions pas tellement. Et vu que nous étions en voiture, nous ne nous salutions pas. Est-ce qu'il pourrait que tu sois embarrassé d'être dans un bain public Pas vraiment, rien de cela. Au moment où le soleil avait complètement disparu et que la lune brillait dans un ciel nocturne. Un peu plus loin, je trouvais un bâtiment qui ressemblait à une école. Cela devrait suffire. J'ai arrêté la voiture devant les portes. Et puis je me mis à fouiller la pile de vêtements dans la banquette arrière. Si je me souvenais bien, il devait bien y avoir deux ou trois arrières dans le tas. Enfin, après avoir fouillé la pile, je finis par trouver une serviette de toilette. Il y avait marqué « Sicharichi Construction ».« Sicharichi Construction » dessus. Probablement des cadeaux qu'il donnait comme des bonbons. Très bien, j'en ai que pour une seconde. Prenant deux serviettes avec moi, je me dirigeais vers l'école. Je grimpais par-dessus la grille et cherchais anxieusement autour de moi. Ah, c'est là. J'avais trouvé un robinet d'eau, probablement réservé au jardinage. J'ouvris le robinet et de l'eau en coula, assez froide pour me glacer sur place. Je mouillais les deux serviettes avant de les essorer. Désolé de t'avoir fait attendre. Tiens je tendis une des deux serviettes. Puis j'enlevais mon souhait avant de commencer à me laver. La serviette froide et humide n'était pas si mal dans la douche chaleur de la voiture. Hé, hey, vas-y, utilise la tienne. C'est rafraîchissant, ça fait du bien, non D'accord. Elle était un peu réticente au début, mais elle finit par dé lentement déboutonner ses vêtements. Cette chemise et ce jean qui étaient bien gros, bien trop grands pour elle. Contrairement à moi, elle se nettoya simplement en rentrant ses mains dans sa chemise. Au fait, elle s'arrêta de nouveau après avoir commencé à enlever ses vêtements, la serviette dans la main. Qu'est-ce qu'il y a Ne regarde pas, hein Oh pardon, j'avais oublié. Elle murmurait avec la serviette mouillée dans une main, ses vêtements à moitié défaits. C'était la première fois que je la voyais ainsi. Un peu ennuyé, un peu embarrassé. À l'intérieur de la voiture, adossé l'un contre l'autre. Alors, ça fait du bien, hein Oui. À l'intérieur de la voiture, enveloppé par l'obscurité de la nuit, me séchant, me reflétant dans la vitre. Qu'il réfléchissait aussi, son dos tourné vers moi, en se séchant, comme je venais de le faire. Elle enva sa chemise, comme je venais de le faire. Je ne voulais pas regarder, mais je les vis. Les grandes, les grandes cicatrices sur sa poitrine. Probablement post chirurgicale. Je ne savais pas pourquoi, mais elles étaient bien plus grandes que les miennes. Et au fait... Hein euh, 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 Qu'est-ce qu'il y a Est-ce que c'est si étrange Son dos tourné vers moi, me parlant, son reflet dans la vitre. 25 janvier 2005. Je pense qu'on n'aura pas la suite de cette histoire. Le coupé gris roulant sous les, selles, sous les cieux ennuagés. Roulant sans destination comme d'habitude. Cela faisait déjà trois jours. Et rien n'avait vraiment changé depuis. En chemin, nous avions trouvé un pain public en plein air. 
Et vu qu'il semblait y avoir personne, nous avons bien pu, nous avons finalement pu prendre un bain. D'un autre côté, nous n'avons plus d'argent et nous allons manquer, nous allons manquer bientôt à nouveau d'essence. Tu, tu en as marre Pas. Enfin, tu en as marre Pas vraiment. Nous échangeons ces quelques mots en mangeant les oignons gris que nous avons achetés au combini. C'était peut-être meilleur que tout ce que nous avions pu manger au septième, mais cela donnait la sang. Ils n'ont pas assez d'argent pour payer autre chose que ce genre de repas. Ça devient bruyant. Hein De quoi tu parles La voiture... La voiture fait plus de bruit qu'avant Oh oui, en effet. C'était probablement à cause du coup d'échappement que j'avais fondu lors de la fuite du Pachinko. Je ne l'avais pas remarqué, mais il est vrai que la voiture devient plus bruyante. En fait, ça n'empêchait pas de conduire, donc... Euh... Le plus gros problème était encore l'essence. Cela faisait 5 minutes que je conduisais alors que l'aiguille indiquait que le réservoir allait être vide. Et je n'avais plus que 900 yens, contrairement à la dernière fois, ce n'était clairement pas suffisant. Et si la voiture s'arrêtait à cause d'une panne d'essence, nous ne pourrions plus rien faire. Étant décidé, je cherchais une station service. Une qui était en seul service. Je finis par en trouver une et arrêter la voiture à la pompe la plus proche. Je vais faire le plein. D'accord. Mais je ne sors pas de la voiture. Pas de réponse, mais elle savait probablement ce que je voulais dire par là. J'ouvris le réservoir et mis le pistolet de la pompe. Il n'y avait qu'une seule autre voiture et le petit bâtiment avec le pompiste à l'intérieur. Probablement là pour encaisser le paiement et rendre la monnaie. Selon la fichette du mur, nous étions supposés lui payer la facture une fois le plein fait. Nous ne pourrions probablement nous enfuir dès maintenant si nous voulions. C'est ce que je pensais alors que j'observais cette tranquille station. 23, 24, 25, 26. Les chiffres grimpaient sur le compteur trop lentement par rapport à la dernière fois. Je continuais de me demander, mal à l'aise, s'il ne pouvait pas se remplir plus vite. Et après que le compteur ait atteint les 40 titres, juste avant que le réservoir ne soit plein. Bienvenue Pour une raison inconnue, le pompiste, qui était resté à l'intérieur jusqu'à maintenant, sortit et se rua vers nous. « Monsieur, la, la pression de votre nez est bonne Vous vous sentiriez honte de Euh... Hein euh, Oui, tout va bien. »« Je vois. Faites attention à vous, il fait assez froid. » Il commença même à nettoyer les vitres, comme s'il essayait bien de s'occuper de nous. Pendant qu'il le faisait, la pompe indiqua que le réservoir était plein et imprima tout de suite le reçu. « Oh, mon à l'intérieur pour payer !» Il s'arrêta de nettoyer la vitre et pointa le bâtiment du doigt. Je garde le petit kilo dans ma main sans rien dire et me tiens sans bouger d'un cil, me demandant que faire. « Quelque chose ne va pas, monsieur ?»« Oh, non, 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 c'est rien. » Pour le moment, je retournais dans la voiture. Et puis j'allumais le moteur. « Que faire maintenant ?» Le pompiste était en train de nettoyer la vitre arrière maintenant. Donc si j'appuyais sur l'accélérateur maintenant, il serait capable de lire la plaque d'humitriculation de suite. Et nous serions arrêtés juste après. Mais nous devions nous enfuir... Maintenant, étant décidé, j'appuyais sur un brillage. Et juste au moment où j'allais passer la première... Tiens Maintenant, attends. Tiens Hein Utilise ça Il sortit une enveloppe de nulle part. Et il sortit un billet de 10 000 yens qu'elle me tendit. Tu, tu, tu avais de l'argent sur toi Je n'aurais jamais pensé qu'elle en avait. Et à cause de cela... Nous avions eu tant de difficultés jusqu'à maintenant. Pourquoi tu me l'as jamais dit Est-ce que tu me l'as demandé Hein Euh... Oh... Euh... Non, en fait. Comme tu me l'as jamais demandé... En disant cela, elle se retourna en silence vers la fenêtre. Le coupé gris métal de nouveau sur la route. Le réservoir était plein à nouveau avec 5 millièmes de monnaie. Mais ce qui venait de se passer trottait encore dans ma tête. Et, tu sais, l'épisode est fini. Voilà, j'espère que c c le huitième épisode vous aura plu. Alors, on avance bien sûr dans l'histoire, j'espère que cette histoire vous plaît, toujours. Et on se retrouve bientôt pour la suite de nos aventures. C'était JF. Stay 
Tune.